sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posjetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete otići ako vas zanima aktivni odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepša od Pariza. Postoji teza da se seoski turizam sve više doživljava kao bekstvo žitelja urbanih sredina na selo, odnosno njihov povratak prirodi i korenima. Nekada ovo bekstvo traje samo jedan vikend, nekada nedelju dana, a u slučaju naših današnjih domaćina, Nene i Gregora Ferluga, već pune tri decenije. Kako se ovaj srednovečni par intelektualaca iz Beograda u Sidri u srce Šumadije i svoj mir i sreću našao na seoskom turističkom domaćinstvu, simbolično nazvanom Kapetanovi vinogradi, pogledajte u novoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Do kapetanovih vinograda iz pravce Beograda najbrže se stiže autoputem u smeru ka Nišu. Posle naplatne rampe u Vrčinu koristite prvo isključenje Mali Požarevac, a zatim smer za Mladenovac i Topolu. Do kapetanovih vinograda morate proći kroz centar Topole i kod restorana Knežev Han skrenuti desno. Posle nepuna dva kilometra vijugavog puta stići ćete do odredišta. Od Beograda udaljeno 75 km, do Kapetanovih vinograda trebalo nam je oko sat i desetak minuta vožnje. Na ulazu priznanje za najlepše etno dvorište 2015. godine. Moramo reći ništa manje lepše ni 2020. Domaćini Ferluga, Gregore i Neno. Drago mi je što ćemo danas biti u vašem društvu i uživati u seoskom turističkom domaćinstvu Kapetanovi Vinogradi. I odmah na početku da vas pitam zašto baš takav naziv? Zato što je moj muž kapetan duge plovedbe, a Vinograde ćete videti, tako da to je... U Topoli nam je jasno zašto vinogradi, ali kapetan... Nasukao se kapetan u Topolu. Gregore, vas moram da pitam. Bili ste kapetan broda i imali bogatu i uspešnu karijeru, ali verujem da je pravi kapetan kapetanovih vinograda vaša supruga Nena. Da li sam u pravu? Pa jeste, zna se ko je gazda. Kao i svakoj kući. Sve male stvari odlučuje Mihal, kad je nešto važno, onda se naravno posuđamo lepo i bude kako on kaše. Vaše domaćinstvo je u stvari jedan kompleks pun raznovrsnih sadržaja uklopljenih u prelepu prirodu. Mi ćemo se potruditi da ih danas predstavimo, a na početku predlažemo da obiđemo smeštaj koji nudite. Izvalite. Izvalite. Hvala. Odmah po ulazku u domaćinstvo osetili smo energiju prirode koja vas ubrzo učini smirenim i opuštenim. 
nekako kao da ponovo progledate od svežine vazduha i zelenila koje vas okružuje. Sa domaćinima smo seli ispred jednog od apartmana smeštenog u starom vajatu. Koliki su ukupni smešteni kapaciteti kapetanovih vinograda? Ukupni kapacitet ima četiri kućice za izdavanje, ova i za nas je najveća. U njoj ima spavaća soba, razume se, kloze kupatilo, ova i za roditelje, ima soba sa dva kreveta na spad za decu i ima dnevna soba sa krevetom koji se otvara i može još neko da spava. Ima još jedno kupatilo. Ima još jedno kupatilo, tako da deca ne moraju da uzbunjuju roditelje noću ako treba da idu u WC. Imamo jedan bungalov koji je samo za, ili kućicu koji je samo za dve osobe, razume se, klozet, kupatilo, sve. Ima jedan veći, onaj, tu ima spavaća soba, ima ovaj, razume se, klozet, kupatilo, ima ovaj, u dnevnoj sobi krevet koji se otvara, može dvoje manje dece da spava. Ima jedan, onaj, u šumi koji je potpuno u ceo dan je u senci. I to je samo, to je mali, isto ima samo jedan bračni krevet sa WC-om i kupatilom. Vajet je savršeno uklopljen u prirodno okruženje. Je li on prenesen ili je od uvek bio ovde? Ovo je vajat bio, to smo našli tu u jednom selu ovde pored Topole. Rasklopili ga, preneli ga i sastavili ga ovde, tako da je s polja origilan vajat od Sigurno pre jedno 200-250 godina. Unutra je sve urađeno moderno ko što se danas radi. Onaj tamo u šumi je isto prenesen, a ova dva su zidana. Kapaciteti su nam osam ležajeva i plus dva pomoćna za decu. To su nam kapaciteti. Koji tipovi turista su vaši najčešći gosti? Mogu da vam kažem, nevjerovatno fin svet. Evo, preko deset godina radimo, nikada nismo imali ni najmanju neprijatnost, a 90% ljudi ostanemo prijatelji, svi se vraćaju, tako da to je jedna od velikih zadovoljstva ovog. Mnogo ima muke, rada, sve, ali taj svet koji dolazi. Imamo dosta gostiju iz Vojvodine, iz Novog Sada, iz Sombora. Većina je iz Beograda, sve su iz velikih gradova. Iz Beograda nam je isto veliki broj gostiju, a imali smo puno stranaca. Imali smo čak goste sa Tajlanda, sa Tajvana, Kine, Amerikanaca, Norvežana. Mislim, stvarno sa svih strana sveta. Jedino nismo iz Afrike nikog imali. Jesmo be, imali smo jednog crnca iz Nigerije, sećaš se? Ja, jeste, eto, imali smo i... U stvari, tako je klijentela, znate, dolaze ili mladi ljudi sa decom, ili srednja generacija, i po neki stari, ali redko. Uglavnom su ljudi tako među 30 i 50 godina, to je populacija koja dolaze. Kada budu videli ovako komfortne apartmane, savršeno uklopljene u prirodni ambijent, Gledalce će zanimati i koje vrste aranžmana nudite i koje su cene smeštaja. Cene su... 2300 je prenoćište sa doručkom. Postoji mogućnost polupansiona, pansiona, sve prema dogovoru. Veliki deo namirnica koje koristimo su naše, imamo plastenike, tako da se trudimo koliko god možemo da hrana bude organska, da bude najbolji kvaliteta. E sad to, nažalost, malko povećava cenu, ali trudimo se da budemo u nekim razumnim granicama. Mi smo, ovo nije seoski turizam, znate da smo staru babinu i dedinu kuću pretvorili u seoski turizam, nego ovo je, mi smo to pravili za seoski turizam. I... U seoskom turizmu četiri zvezdice maksimum mi imamo. Nećete verovati da bi dobili te četiri zvezdice za forma ili kako zahtevaju. Isto kao, na primjer, hotel izvor koji ima pet zvezdice. Tako da ljudi me pitaju, ali ima posteljine, a toalet papira? Naravno da ima, imate i peškire za bazen i apsolutno sav komfort nudimo gostima. 
da li deci imaju neki popust oko boravka u kapetanovim vinogradima? Vidite, to je problem. Mi deci ništa ne naplaćujem. Svi komplimenti. A gosti koji bi došli sa kućnim ljubimcima? Kogod doće može da dovede kućiće, mačiće, zmije. Mi smo baš pet friendly. Znači, od domaćih ljubimaca primamo svakoga bez... Bez problema. Pošto smo predstavili smeštaj, predlažem da u nastavku predstavimo vašu ugostiteljsku ponudu, jer koliko znam, sa njima su kapetanovi vinogradi i započeli turistički život. Gregore, vi i supruga se pored turizma bavite i poljoprivredom. Možemo reći da većinu namirnica za specialitete koje spremate gostima i proizvodite na vašem imanju. Naravno, kad smo već u Topoli, prvo da predstavimo vinograd. Glavna stvar u Topoli je vino. Ovde su naši vinogradi, ima negde oko 40 ahi. To je Cabernet Sauvignon i Merlo od crvenih vina. Tamo je onaj tamjanika od koga pravimo belo vino i ima malo gori, ima nekog malo groždja onaj koje je za jelo. Hamburg i belo groždje koje je za jelo. Ove godine, ko što vidite, ima puno groždja, valjda će da bude ove godine pa da pravimo vino. Takođe, ovaj mi ne cedimo naše vino, nego samo ono što ispadne i od onoga što ostaje napravimo onaj rakiju, to je ona lozovača. i pečemo i grah i od dunja i od kajsija. I ako pođete ovde, ne vidi se plastenik. U plasteniku gajemo papriku, paradajz, lekovito bilje, mladi luk, odnosno luk. I na polju ima čičoke. To je ko krompir, samo lepši ukus ima. U jednom plasteniku što je pored kuće ima puno ruzmarina i to baš lepo miriše i to upotrebljavamo za kućice zbog mirisa i tako. U nastavku smo obišli restoran u kapetanovim vinogradima. Možemo slobodno reći ključno mesto ovog domaćinstva, Neno. Suprug nam je pokazao šta sve gaji to u bašti. A vas da pitamo, kako je koncipiran jelovnik restorana? Šta sve spremate? Pa spremamo dnevno 3-4 kuvana jela. Sve kuvamo sveže. I to je uglavnom domaća kuhinja, ali postoji mogućnost da u stvari kuvamo šta gosti žele. I sad dešava se da da nam naruče nešto specijalno, onda spremimo. Dosta dolazi vegetarijanaca, vegana, onda i njima izlazimo u susre, tako da... U stvari, to je velika ljubav moja, mnogo volim da kuvam, tako da... Da mi je to stvarno veliko zadovoljstvo. Sve drugo možda nije, ali kuvanje mi je baš veliko zadovoljstvo. Trudite se i da ispuštujete načela zdrave ishrane, da su namirnice organski proizvedene. Pa jeste, ali ne samo da je organska, nego i koja se ulje koristi, koja se so koristi. Da trudimo se da bude što manje ugljenih hidrata. I sad sve ta moja muka, sve to ja napravim, onda dođe gost, šta hoćete? Evo ću kada je Đorđeo. A rekao, da bit ćeš me. Imam fakta toliko masnoće, ali... Nemojte da zamerite gostima koji u Topoli naručuju Karadžorđevu šnicu. Pa jeste, ali kad biste videli kako se sprema, ne verujem da biste bili odošeljeni da je pojedete. A došlo je vreme i da se nešto spremi. Inače, naš domaćin, Gregor Ferluga, radio je kao kapetan brodova na kojima je živao sa svojom porodicom i oplovio ceo svet. Uspomene se putovanja danas krase zidove njihovog restorana. Gregore, Nena je glavna oko spremanja hrane i vođenja restorana, ali ništa bez muške ruke i roštilja, da ne kažem organskog. Pa nije, ja ovaj roštilj pečem onaj gore na roštilju, a ako gosti ovaj oće, mi im zapalimo vatru i neka uživaju, neka peku sami. To je poenta cele priče. Ukoliko ste ljubitelj čorbica, gospodja Nena će vas iznenaditi. 
kao što je nas sa krem čorbom od tikvica sa mirođijom. Nema pravog ručka bez supe. Ovo je prolećna supa od tikvica, paradaj salata, obična sa sirom, hleb, roštilj se peče. Nadam se da ćete da uživate u ručku. I ovaj, ako hoćete još nešto popijete i tako gosti uživaju, sami se služe, sami peku. Osjećaju se kao kod svoje kuće. Kao kod svoje kuće. Pa jeste selski turizam ko na selu. Ništa, hvala na gostoprinstvu, da krenemo redom. Izvalite. Brojni sadržaj kapetanojih vinograde će vas oduševiti. Jedan od njih je teren za odbojku na obližnjoj livadi, gde smo zatekli goste u pravoj rekreaciji koju ova plemenita sportska aktivnost pruža. Na trenutak smo ih prekinuli. Ko je bolji? Pa on je bolji. Viši je, mlađi je, nuviš energije. Kako provodite vreme u kapetanovim vinogradima? Pa fantastično je ovde, ima jako puno prostora. Sjajno je za raznorazne sportske aktivnosti, od bazena do... Ovo je odbojke, malo sam se zadihao. Za decu tu su ljuljaške, velika livada gde može da se igra futbal, na trim staza gde može da se šeta, mobilijar, zaista prepornu sadržaj. Ujedno i da se potroše sve kalorije koje se unesu od delikatesa koja je Nena sprema u svom restoranu. Upravo tako, znači dobra hrana, zdrava pre svega, kasnije to na fizičkim aktivnostima da se potroši i da se uživa. Hvala na razgovoru i uživaj tu odbojici. Hvala puno. Kapetanovi vinogradi su pre svega oaza mira, koju pruža šuma kroz koju protiče potok Palučko. Na ulaznom delu očaraće vas cvetni vrtovi i ukrasno drveće, za koje je glavni krivac domaćica Nena. U prijatnoj šetnji vrtom Nena nam je predstavila biljne stanovnike svog imanja. Ovde dole su uglavnom četinari i cveće. Imamo ova dva japanska javora na koje sam ja jako ponosna. Doduše, bore se od oraha. Da, posto se nagli na ovu stranu. Tu su i nezaobilazne ruže. A ovde vidite, luk krenuo u cvet. Bogom dana zemlja, sve rađa. Zemlja je jako lepa i ima dovoljno vode, tako i... Jedino je problem što je suviše jako sunce. Vidite, sve cveće je u hladu. Ili toliko jako sunce da samo ruže, ruže i vinograd, ništa drugo ne. Pokušavala sam da sadim cveće, međutim ne preživi ovo. Evo vidite razliku što je u hladu i sirote ove muškatle na suncu. Evo da pogledate, ovo je... Nije moje delo, delo je moga druga. Ali pogledajte kako je. To je koletovi ručni rad i svake godine ga oni napravi. Uz potok ste napravili i trim stazu. Lično sam svedo kako se šetnjom tom stazom doživi smirenost, spokoj i neverovatno pozitivna energija. A nije samo mi, znate, ovo mesto ima tako divnu energiju. Toliko je nervozni ljuti, dođete, sednete ovde i nekako sve je ovo i sve nestane. Dešava nam se da ljudi dođu kao umorni, su legno da spavaju. Kao oće doručak u 9 sati, 10, 11, 12, 4 posle podne. Šta se dešava, znam da zovemo miliciju. Okušaju su ste, ukaže što smo se naspavali. Jedan od prirodnih odgovora na sprečavanje pogubnog uticaja spoljnih i unutrašnjih faktora rizika, stres, zračenja, zagađenja, na zdravlje je šumski wellness. Vid šumske šetnje sa elementima šumske medicine. Danas vodeći svetski trend u wellness i medical spa i zdravstvenom turizmu. Domaćin Gregor nam je predstavio deo domaćinstva gde možete primeniti ovu blagodet prirode. Ovo je idealno mesto za ono što se u svetu zove šumski wellness. Znači grljanje drveća i koliko smo mi uspeli da pročitamo i tako dalje. Jedan sat boravka u ovakvoj šumi gde se sunce probija kroz lišće i tako dalje, da je vam stičete imunitet do jednog meseca. Tako su neka istraživanja pokazala. I ko što vidite ovde, 
sve drveće, nema direktnog sunca, nego se sve probija kroz lišće. Ja ne znam, znam da osjeća se neka dodatna energija kad se čovjek ovako nasloni na drvo i ostane recimo 10-15 minuta. Ko da nešto živnete ili ne bi znao da vam kažem, ima neka energija, možda je to subjektivno, ne bi znao da vam kažem. U svakom slučaju pogledajte kako je lepo. Meni mnogo prija kad dođem ovde, ostanem po pola sata, sat i ko da sam se napunio nekom novom energijom i mogu da krenem u nove radne pobjede, što se kaže. Nastavak danas smo rezervisali za neobilaznu vinsku rutu, zaštitni znak turističke ponude opštine Topola. U okviru oplenačke vinske rute radi sedam vinarija, a neke od njih možete obići i uživati u vrhunskim vinima i drugim delikatesima. Po preporuci naših današnjih domaćina obišli smo vinariju u Aleksandrović, a tamo nas je dočekala Tamara Čolić, naš današnji domaćin i kustos vinarije Aleksandrović. Tamara, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u vinariju Aleksandrović. Bolje vas našli. Kažite nam, koju varijantu obilazka vinarije predlažete kad vam dođu gosti poput nas, izvođači televizijskih radova, ali i ljubitelja vrhunskih vina? Evo, ako najprej ćemo odlasti u jednu kratku turu kroz vinariju, a nakon toga ćemo imati degustaciju na našoj terasi sa pogledom na vinograd. Pa predlažem da krenemo. Sa zadovoljstvom. A prvi utisak je očaravajući, jer je eksterijer vinarije u savrženom skladu sa okruženjem nepreglednih šumskih brda ispunjenih vinogradima. Toskanske vinarije slobodno mogu da stave katanac na svoje vrata. Prostor u kome se sada nalazimo namenjen je za preradu i proizvodnju vina. Kapacitet vinarije Aleksandrović je negde oko 500.000 litara, dok je godišnja proizvodnja na nivou između 220.000 i 240.000 litara, zavisnosti od godine. Isključivo koristimo naše grožđe, što je jedan jako bitan podatak, jer jedino na taj način možemo imati potpunu kontrolu kvaliteta bobica. U našoj ponudi se nalazi 22 različite etikete, od čega imamo 7 vrsta belih vina, 4 roze vina, 5 vrsta crvenih vina, 3 penušova vina i 2 lozove rake. Naše najpoznatije i prvo vino i brand vinara je Aleksandrović, je upravo vino Trium, koje možete videti istaknuto od svih ostalih boca. U ovom delu podruma nam se nalaze ove velike bačeve koje imaju zapremljeno 3700 litara i u pitanju je slavonski hrast. Imamo ih 30 na redu i suženom za čuvanje crvenih vina. U ovom delu nam se nalazi i barik sala u kojoj imamo 150 komada novih barika koji su puni crvenim vinom i ovde nam dolaze na odležavanje sve vrste crvenih vina, a mi ih imamo pet. I pored crvenih vina ovde nam odležava jedno vino iz naše premium kategorije vina, a to je Trium Barik, jedino belo vino koje barikiramo. U ovom delu nam se nalazi prostor arhive koji je namenjen za čuvanje i skladištenje nekih starijih godina berbe. Ovde se mogu naći razne godine berbe naših belih, crvenih, a takođe i penušovih vina. Najstarije vino koje mi imamo i čuvamo u našoj arhivi svakako jeste brand vinarije Aleksandrović, vino po kome smo mi najpoznatije i koje je obeležilo početak postojanja ove kuće, a to je vino Triumf iz 1994. godine. Kada je u pitanju proizvodnja penušovih vina, bavimo se od 2008. godine i penušove vina proizvodimo tradicionalnom francuskom metodom gde se sekundarna fermentacija vrši u samoj boci. Pored svih arhivskih vina, ovde nam se nalazi i bahus, zbog vina koji pripada rimskoj mitologiji. Rađen je od kamena sa Istre i težak je 4 tone i 100 kg i u poslednje tri godine krasi nam ovaj deo arhive. Tamara, ovde zaista ima šta da se vidi. Vredi doći. Sledi i najlepši deo posete. Šta biste preporučili da probamo od vaših vina? Pa evo imamo jedno idealno vino za ovaj letni period. U pitanju je jedno... Vrlo elegantno je lagano crveno vino od domaće autohtone sorte grožđa Prokupac. Vino se zove Aleksandrović Prokupac, sto postotnije. Prokupac iz 2017. godine berbe. Ovo vino provodi u drvenim sudovima neki period od 14 meseci i 6 meseci u boci pre izlaska na tržište. Jako smo ponosni na autohtonu sortu Prokupac kao i na ovo vino. 
onda u to ime da nazdravimo. Živeli! Živeli! Dobrodošli! Ovo vino ima bogat i harmoničan ukus sa tonovima crnih trešanja i ribizli, koji su praćeni izuzetno mekim i svilenim taninima i odlično prati tradicionalna srpska jela. Za kraj da vam poželimo puno posjeta u narednom periodu i da nastavite sa uspešnom proizvodnjom vrhunskih vina. Hvala vam pojena. Hvala što ste bili naši gosti. I drugi put. U nastavku dana nastavili smo druženje sa Nenom i Gregorom, želići da čujemo njihova iskustva bavljenja seoskim turizmom. Na početku nas je zanimalo kako su ušli u sve ovo. Ja sam po profesiji arhitekta, ali celog života sam maštala o tome da imam restoran. Prvo je bio samo restoran ovde i želi smo da napravimo restoran internacionalne kuhinje, jer u Šumadi nema da ne u okolini nešto tako. I lepo je krenuo da radi restoran. I onda, kad sam ga pravila, uzela sam službeni glasnik. Otvorila i tačku po tačku, tačku po tačku, napravila apsolutno sve što zakon zahteva. Tako, na primjer, kad mi je došla prvi put sanitarna inspekcija, ostali su zadivljeni, jer ja imam u kuhinji, bila sam ponosa na moj imam, pet sod opera, šest frižidera, sve je odvojeno, sve. I onda moj tata kaže, pa dobro, neko dođe, lepo mu je, popije malo, noće da prespava, nema gde. I tako je nastao prvi bungal. Pa je onda došlo da dođu dve porodice koje bi prestale i na kraju smo završili sa četiri bungalova. Divna strana je što vam dolaze lepi, fini ljudi sa kojima se družite. Uživam u prirodi sve, ali kao i svaki posao. Nije baš ni isplativ, mnogo posla, ali trudimo se. Pa vidjet ćemo u sljedećih deset godina kako će biti. Šta ste sve dobili dolazkom na selo? Dobili smo mnogo, ja, jeli gego. Ne bi se vratili u Beograd, iako smo oboj rođeni tamo odrasli sve. Ne može da se uporedi život. Ja sam imao i specifičan posao. Ko što znate, ja sam pomovac. Ja sam uvek na posao išao avionom. Pa da li se vozim iz Beograda do Avedvama pola sata ili od Avde sat i po, mislim, nikakva razlika. A mnogo je prijatniji i lepši život na selu. Pa dobro, danas koliko se ljudi bravi IT tehnologijom može da se radi, tako da... Moj savjet je kogod ima mogućnosti da pobegne u prirodu, jer je neuporedivo, neuporedivo ovaj lakši, lepši i bolji život. Život u malom mestu ne može da se uporedi sa životom velikom. Svi se poznaju. Što god treba da završite, sve se mnogo lakše uradi. Ljudi su jako u Topoliji druželjubivi, fini, tako da, ovaj, i to je jedno lepo iskustvo. A šta biste savjetovali drugim domaćinima koji imaju mogućnosti da se upuste u vode seoskog turizma? Ja mislim da da, naročito gde, gde su još, gde je ostala tradicionalna porodica, velika porodica, jer je, zakon je nedefinisan, znate. Sve je, onako, okruglo pa na čoša, ne znate... Ali jedna od glavnih stvari je što u seoskom turizmu mogu da rade samo članovi domaćinstva. E sad, naše domaćinstvo je spalo na nas dvoje. Od tri sina, četiri snaje, dve unuke, svi su otišli. Tako da je to baš teško. Ali u porodici gde ima više članova porodice, sigurno da se isplati. Da li možete da nam kažete da ste, bavići se ovom delatnošću, spojili posao i zadovoljstvo? Yes, of course. Let me tell you, everything you do in life, if you don't do it with love and happiness, it can't be. I would never be able to do it with me, that it's not a great pleasure. It's a great pleasure. And if my husband is protesting, he's a kelner, he's still alive. Yes. He's still alive. But it's nice when they come to the guests. I, as a kelner, sit 
ne sedne malo. Ostanem sa gostima da pričam. Nije bilo gosta koji je došao da nismo barem po 15-20 minuta onaj pričali i tako. A u među vremenu ja završila. Završila one kuvanje, sve ručak se hladija. A ja pričam sa gostima. A ne mogu da izađem ili drugo nešto kuvalo. Ali niko se još do sad nije žalio. Nismo imali ovaj... Imamo mnogo lepu knjigu utisaka. Toliko divnih reči, toliko ovaj... Posle ovakvih komentara, sigurni smo u nepatvorenost odgovora koje smo dobili. A evo što kažu gosti, i to oni porodični, koje smo zatekli prilikom našeg boravka. Kapitanovi Vinogradi definitivno lepo smo se odmorili, pobegli od prke u gradu, priroda, tišina, bazen čak, hrana, toplo bi preporučili kapitanovi Vinogradi svakom. Pa što se tiče sadržaja za decu, konkretno u našem slučaju bazen je bio definitivno broj jedan. Tu postoji štala sa konjima, postoji puno zelenih površina, prostora, ljuljaške, klaskalice, igračke, tako da deci nije bilo dosad. Deco, je li vam se svidalo ovde? Da. Šta vam se najviše svidalo? Bazen i mače. Domaćini, došao je trenutak rastanka. Želimo da vam se zahvalimo na gostoprimstvu. Kod vas smo uživali u svakom trenutku boravka. Zbog nestvorne energije prirode i sadržaja koje poseduje, kao i vaše gostoprimstva, kapetanove vinograde bi svim gledocima toplo preporučio da posete i budu vaši gosti. Želimo vam uspešnu sezonu i da nađete snage da održavate ovaj dragulj na ovako visokom nivou. Hvala, hvala. Hvala vam veliko. Dođite nam opet, bit će nam drago da ovako ljubavne i fine momke ugostimo. Sa zadovoljstvom, čim pre. I pobedite bolje polovine. Verujem da bi to bio pun pogodak. Hvala, sigur. Pozdrav. Hvala, srećan put. Srećan put. I pazite kako vođite. Hvala, srećan put. Hvala, srećan put.